டியர் சில்ட்ரன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் சிக்ஸ்த்து சப் டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் சப் டாபிக் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் போது நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணவே வெரி வெரி பேசிக் திங்ஸ் டேட்டாஸ் டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறோம் நீ வந்து நாட் ஓன்லி த ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு இல்லை நீ எது எடுத்தாலுமே டேட்டா தான் கம்ப்யூட்டர் வந்து டேட்டாவை தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் நம்ம வந்து கீபோர்டு ஆர் எனி இன்புட் டிவைஸில் கொடுக்குற டேட்டாவை வந்து எடுத்துக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை கொடுக்குது இல்லை நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண சொல்கிறோமோ அதை பண்ணி கொடுக்குது ஸோ ஆக மொத்தம் எது இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர்னாவே அது வந்து எதை எடுத்துக்கிறதுனா டேட்டாஸ் தான் அதை ட்ரீட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் வந்து ஃபைவ் வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் அந்த டாப் பார்க்காதவங்க அதையும் பார்த்துருங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் படி அப்படியே க சீக்வன்ஸாக படிக்கிறதுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நாலேஜ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்னா என்ன மைக்ரோ ப்ராசர்னா என்ன ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம இன்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் அப்படியே வந்து சீக்வன்ஸாக படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நாலேஜ் வந்து நல்லா கெயின் ஆகும் ஓகே இப்போ டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ப்ரைமர்லி ஃபார் ப்ராசஸிங் டேட்டா ஏ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் கன்சிடர்ஸ் எவ்ரி திங் ஆஸ் டேட்டா பீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிக்சர்ஸ் சாங்ஸ் வீடியோஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா டேட்டா கேன் ஆல்சோ பி ரா அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்டு ஃபேக்ட்ஸ் தட் ஆர் ப்ராசஸ்டு டு கெட் மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேரக்ராஃப் என்ன சொல்லியிருக்கான் கம்ப்யூட்டர் இஸ் ப்ரைமர்லி ஃபார் ப்ராசஸிங் த டேட்டா கம்ப்யூட்டரை மெயினாக எதுக்காக இது பண்ணேன்னா டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இப்போ உன்னுடைய மார்க்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் நான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து நான் ஆசிய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் உங்களுடைய மார்க்கெலாம் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண மார்க்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து என்டர் பண்ணுறேன் எதுக்காக இப்போ என்ன பண்ண என்டர் பண்ணுறேன்னா உன்னுடைய ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா நான் மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு பதில் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாகவோ இல்லைனா எக்ஸல்லையோ டைப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஈஸியாக வந்து உன்னுடைய இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் உன்னுடைய டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உன்னுடைய டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து பாஸ் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இயரும் பார்த்திங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த்தெல்லாம் லெவன்த்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சம் லேக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறாங்க அப்போ வந்து மேனுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்காக ரிசல்ட்டை வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து அவங்க வந்து ப்ரோக்ராமிங்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணிட்டு ஈஸியாக வந்து இது எவ யாரெல்லாம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே எடுத்துருக்காங்களோ அவங்க வந்து பாஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டையும் அதே போல் எயிட்டிக்கு மேலே எடுத்திருந்தால் இந்த கிளாஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு வந்து தட் இஸ் அது எப்படி பண்ணுறாங்க உன்னுடைய வந்து போர்டு எக்ஸாமில் எழுதுனா சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோடைய மார்க்ஸை வச்சுட்டு இன்புட்டை கொடுத்த உடனே அவங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நீ பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலாக அப்படி பாஸ் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்க எந்த கிளாஸ் எடுத்திருக்க ஸோ அப்படின்னா டேட்டா உன்னுடைய மார்க்கு தான் டேட்டா புரிஞ்சுக்கிடுச்சா ஸோ உன்னுடைய மார்க் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோட மார்க் டேட்டா உன்னுடைய நேம் வந்து டேட்டா ஓகே அதை தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது ஓகே அதை தான் சொல்லியிருக்கான் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ப்ரைமர்லி ஃபார் ப்ராசஸிங் த டேட்டா ஏ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கன்ஸ் கன்சிடர்ஸ் எவ்ரி திங் எஸ் டேட்டா ஸோ கம்ப்யூட்டர் வந்து எவ்ரி திங் டேட்டாவாக தான் அது எடுத்துக்கும் அது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கும் ப்ரோக்ராம்னாவே நீ உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து இப்போ சிபிஎஸ்சியில் என்ன போது ஸோ லோவர் கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்க ப்ரோக்ராம் இஸ் எ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கார்ட் ஆஸ் எ ப்ரோக்ராம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம போது வேறு ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் ஏ கமெண்ட் டு த கம்ப்யூட்டர் இப்போ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் கண்டு வந்து கமெண்ட் கொடுத்தப்போ நான் வந்து ஒரு ஒர்க்கை சொன்னேன்னா நான் டைரெக்டாக உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் போய்ட்டு நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டை எழுதிட்டு வாங்க போய்ட்டு இந்த புக்கை போய் வலிச்சுட்டு வந்தேன்னா டைரெக்டாக உங்ககிட்ட நான் சொன்ன உடனே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போய்ட் பண்ணுவீங்க கம்ப்யூட்டர்ன்றது மெஷின் அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து கமெண்ட் கொடுக்குறோம் கமெண்ட் எப்படி கொடுக்குறோம்னா தட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த டேட்டான்றது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா பிக்சர்ஸாக இருக்கலாம் சாங்ஸ் வீடியோ டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டேட்டா தான் வரும் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா டெக்ஸ்ட் டேட்டாவாக இமேஜ் டேட்டாவான்ற தான் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம நார்மலாக மார்க்
பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து ஒரு காஃபி போடணும் ஓகேவா இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு கிரேவி ஏதாவது செய்யணுன்னும் போது என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கிரேவி நம்மக்கிட்ட இருக்கா நம்ம அதுக்கு தேவையான பொருள் சில எடுத்து வச்சுப்போம் இல்லை இப்போ காஃபி ப பண்ணணும்னா அதுக்கான மில்க் எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் சுகர் எடுத்து வச்சுப்போம் ஓகே காஃபி பவுடர் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இல்லை ஸோ தட் இஸ் கால்டு ரா ரா ஐட்டம்ஸ் ஓகே ஒரு காஃபி ப போடுறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் இல்லை ஆனால் அது வந்து காஃபி ஆகாது அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ அந்த ப்ராசஸ் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்து பாயில் பண்ணிவிட்டு பா போ மில்க்காக அதுக்கப்புறம் அப்போ காஃபி பவுடர் சுகர்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு சம் ப்ராசஸ் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு காஃபி கிடைக்குது ஸோ இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது அதுதான் வந்து ரா ஆர் அன்ஆர்கனைஸ்டு ஃபேக்ட்ரின்றோம் ஒரு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோ அதுதான் ரா ஆர் அன்ஆர்கனைஸ்டு ஃபேக்ட்ஸ் ஓகே தட் ஆர் ப்ராசஸ் டு கெட் மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ண பிறகு எனக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக கிடைக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக இருக்குது நம்ம கடைசியில் வந்து ஒரு அந்த டென் மினிட்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அந்த இப்போ மில்க் பாயில் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இங்கே வந்து காஃபி தான் எனக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்குது அதே போல் உன்னுடைய மார்க்ஸ்லாம் நான் என்ட்ரு பண்ணிடுறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு எனக்கு கடைசியில் அவுட் கம் என்ன கிடைக்குது உன்னுடைய ரிசல்ட்டு என்ன எடுத்திருக்க நீ வந்து போர்டு எக்ஸாமில் பாஸ் எடு பண்ணியிருக்கியா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்க அதுதான் நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை தான் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக வருது அடுத்தது ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் டேட்டா அலாங் வித் த இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இஸ் குரூஷியல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஓவர் ஆல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டானா என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் என்னன்றது ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரி போவோங்க இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டருக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குன்னா க ரீசன் என்னென்னா இன்றைக்கி எந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தாலும் இன்றைக்கி வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது அதற்கான தேவைகள் வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படாங்க இது வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரிகள் ஆகட்டும் பிபிஓ கேபிஓ ஸோ ஸோ மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்குது இல்லைனா கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்னும் போது அதுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஒரு கம்ப்யூட்டர்னால் டேட்டானா என்ன ஓகே அந்த டேட்டா வச்சுட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டரில் அதை வச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதெல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஏன்னா நீங்கள் லெவன்த்து டுவெல்த்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ் படிச்சுடுவீங்க ஓகே கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்னால் என்ன ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் ஒரு அட்வான்டேஜஸ் என்ன எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் வந்து நீங்கள் காலேஜஸ் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் படிப்பீங்க ஓகே அதே போல் வந்து லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜிஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி இது வந்து ஜாப் மார்க்கெட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனி கோர்ஸஸ்ஸாகவே வந்துடுது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்ரேட் கோர்ஸஸ்ஸாகவே வந்துடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக படிப்பீங்க ஸோ லெவன்த்துலேருந்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க த்ரூ டுவெல் காலேஜ் வர புது புது டெக்னாலஜிஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு யூ ஆர் எக்யூப்டு ஜாப் போகிறதுக்கான ஃபுல் ஸ்கில் செட்டை வந்து டெவலப் பண்ணிப்பீங்க ஓகே ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா இஸ் அ கீ ரோலாக இருக்குது அதனால் டேட்டானை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் யூஸ் த டேர்ம்ஸ் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ் இன்டர்சேஞ்சபிளி விச் இஸ் இன்கரெக்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன பீப்புள் அந்த ஒரு சில சொல்லுவாங்க டேட்டானாலும் ஒன்று தான் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன்னாலேயும் ஒன்று தான் அண்டு நாலேஜ் இதெல்லாம் வந்து சேம் தான் எப்படி ஒன்றாலும் சொல்லலாம் டேட்டானாலேயும் ஒன்று தான் இன்ஃபர்மேஷன்னாலே ஒன்று தான் நாலேஜ்னாலும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றி மாற்றி ஒரே இது யூஸ் பண்ணால் பட் அது
but externally data can be input to a computer in the text form consisting of english alphabets a to z small a to z numerals 0 to 9 and special symbols like at the rate as symbol etc so inga enna solla irukanga inda idhula sentences la paarenga a computer system has many input devices appo namba vandu first or second topic third topic la inda video la ennudaiya namma channel le potirpom input devices na enna la input devices irukke enna la output devices irukke la namba paathirpom so apdi namba bodu so many input devices irukke ஓகே கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு இஸ் த இன்புட் டிவைஸ் மவுஸ் இஸ் த இன்புட் டிவைஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேனர் இது மாதிரி நிறைய வந்து இன்புட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இது மாதிரி நிறைய இன்புட் டிவைஸ் ஜாய்ஸ்டிக் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வந்து இன்புட் டிவைசஸ் இருக்குது அதுதான் சொல்லலாம் ஏ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஹேஸ் மெனி இன்புட் டிவைசஸ் விச் ப்ரொவைட் இட் வித் ரா டேட்டா இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பேக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது வந்து நம்ம டேட்டாவை வந்து கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரா டேட்டாவை வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குறோம் அது வந்து ஃபேக்ஸாக இருக்கலாம் கான்செப்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் அதை வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்குது எப்படி இன்புட் எடுக்கும் த்ரூ இன்புட் டிவைஸ் இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம எப்படி நம்ம டைப் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எனக்கு வந்து உன்னுடைய ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ட்ரா பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மவுஸை வச்சுட்டு ட்ரா பண்ணுறீங்க ஒரு பவர் பெயிண்ட் பெயிண்டில் வந்து வந்து ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது மவுஸ் இஸ் த இன்புட் டிவைஸ் ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்புட் டிவைஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்து டேட்டாவை வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறீங்க ஓகே அது வந்து இமேஜஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஃபேக்டாக இருக்கலாம் ஓகே ஒரிஜினல் டேட்டாவாக இருக்கலாம் இல்லை கான்செப்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் எது ஒன்றாலும் இருக்கலாம் அடுத்து இன்டர்னலி எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த பைனரி ஃபார்ம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் பட் எக்ஸ்டர்னலி டேட்டா கேன் பி இன்புட் டு ஏ கம்ப்யூட்டர் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஸோ இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ஏன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பைனரி பைனரினா ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ் தான் கம்ப்யூட்டர் உள்ள யூஸ் பண்ணுவோம் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் கம்ப்யூட்டர் உள்ள யூஸ் ஆகுது நம்ம என்ன தான் டைப் பண்ணாலும் கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் தெரியும் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னும் போது நான் ஆனால் நம்ம டைப் பண்ணும்போது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ண மாட்டோம் நாம் வந்து ஒரு லெட்டர்ஸ் உன் நேமை டைப் பண்ணுறேன் ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து உன் நேமன்ட்டு அது எடுத்துக்காது அதை வந்து இன்டர்னலில் என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து பைனரிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய டிவைசஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அதை வந்து கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஓகே அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி திங் ஸ்டோர்ட் இன் த பைனரி ஃபார்ம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் பட் எக்ஸ்டர்னலி டேட்டா கேன் பி இன்புட் டு ஏ கம்ப்யூட்டர் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஸோ நம்ம டைப் பண்ணுறது எப்படி கண்டோம் இப்போ நம்ம இங்கே கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேபிட்டல் ஏ டு ஜெட் இருக்கும் ஸ்மால் ஏ டு ஜெட் இருக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸ்பெஷல் சிம்பல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கீபோர்டில் இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம டேட்டாவை வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்குறோம் ஓகேவா பட் வந்து அந்த டேட்டா வந்து இப்போ தான் அது உன்னேம் அடிக்கிறேன் உன்னுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அடிக்கிறேன் உன்னுடைய மார்க் அடிக்கிறேன் ஓகே உன்னுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்டர் பண்ணுறேன் கீபோர்டில் வழியாக என்டர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் மானிட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகும் பட் வந்து இடையில் வந்து என்ன ஆகும்னா எல்லாமே வந்து கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் எல்லாமே பைனரி கன்வெர்ஷனாக நடந்து அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே வந்து திருப்பியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே அது தான் சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி திங் ஸ்டோர்ட் இன் த பைனரி ஃபார்ம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் பட் எக்ஸ்டர்னலி டேட்டா கேன் பி இன்புட் டு ஏ கம்ப்யூட்டர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அல்பர்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் சிம்பல்ஸ் ஓகே நம்ம நியூமரல்ஸ் வழியாக தான் ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க வந்து இன்புட் கொடுக்குறோம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டேட்டா கேன் பி இன்புட் இன் அதர் லாங்குவேஜஸ் டூ ஆர் இட் கேன் பி ரீட் ஃப்ரம் த ஃபைல்ஸ் ஓகே ஸோ டேட்டா கேன் பி இன்புட் இன் அதர் லாங்குவேஜஸ் டூ ஸோ நம்ம வேறு லாங்குவேஜஸ் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய லாங்குவேஜஸில் வந்து டேட்டா கொடுக்குறோம் இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை இப்போ நிறைய கீபோர்டு தமிழ் கீபோர்டு வந்துச்சு நீங்கள் மொபைல்லே பார்த்தீங்கன்னா கூட தமிழ் கீபோர்டு வந்து இங்கிலீஷ் கீபோர்டு இருக்குது சப்போஸ் மலையாளம் ஸோ தெலுங்கு இது மாதிரிலாம் வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜ்லேயே வந்து வந்து நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து எந்த லாங்குவேஜ் என்னுடைய மதர் டங் என்னவோ அந்த லாங்குவேஜ்லேயே வந்து இப்போ நிறைய வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வந்துடுது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல்லே வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இல்லை இப்போ நான் தமிழ் மதர் டங் தமிழ்னும் போது தமிழ் கீபோர்டை வச்சுக்கிறேன் இப்போ எதாவது டைப் பண்ணால் தமி
ஸோ எந்த ஃபார்மெட் எக்ஸ் அதே போல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மெட்டில் இருக்கலாம் இல்லை சிஎஸ்வி ஃபார்மெட்டில் ஸோ எந்த ஃபார்மெட்டில் ஒன்றாலையும் அந்த டேட்டாஸ் வந்து கொடுக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து வராது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைலில் கொடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து கம் வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வேறு ஒருத்தர் வந்து வேறு டைப் ஆஃப் இதுலேருந்து அனுப்பலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ்லேருந்து எனக்கு வந்து டேட்டாஸ் வரும் ஒரே சோர்ஸ்லேருந்து இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ்லேருந்து வரும் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட் நம்ம தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க வேர்டு எக்ஸல் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்டில் வந்து நான் டேட்டாவை வந்து இன்புட் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எம்ஏஜ் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஸோ இமேஜ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர் ஆர்ஜிபின்னு சொல்லுவாங்க ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இந்த காம்பினேஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் கலராக இமேஜஸ் வரும் ஆனால் வந்து அது பேசிக்கலாக என்ன காம்பினேஷன்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஆர்ஜிபி காம்பினேஷனில் தான் அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஓகே அது வந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்சல்னு சொல்லுவோம் பிக்சர் ஃபிக்சல்ஸ்னால் பிக்சர் எலமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அண்ட் இமேஜ் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்ஜிபி ஃபிக்சல்ஸ் ஏ வீடியோ இஸ் மேடப் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் ஏ ஃப்ரீ ரி அண்ட் ஏ ஃப்ரீ ரிசிப்ட் இஸ் மேடப் ஆஃப் நியூமரிக் அண்ட் நான் நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் ப்ரீமர்லி தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இப்போ ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ஃபார்மெட் ஆஃப் டேட்டா வீடியோன்றது என்னதுனா ஃப்ரேம் ஃப்ரேமாக வரும் இப்போ நீங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீமாக ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் ஒரு மூவி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் ஃப்ரேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு இல்லைனா ஒரு சினிமா பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் ஃப்ரேமாக தான் எடுப்பாங்க ஓகேவா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஃபார்மெட் ஓகே அதே வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸா ஒரு போயிட்டு ஸ்கூல் போகிறீங்க ஸ்கூலில் இல்லை காலேஜ் போயிட்டு ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசிப்ட் பே ப எடுத்து கொடுப்பாங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபீ பே பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ஒரு ரிசிப்ட் கொடுப்பாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா உன்னுடைய அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட் டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இல்லை அட்மிஷன் நம்பர் இருக்கும் உன்னுடைய நேம் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் இருக்கும் எவ்வளோ ஃபீ பே பண்ணுறீங்க அதை டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஓகே வீடியோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஓகே ஃப்ரேம் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இது இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டானும் போது மூணு டேட்டா டைப் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அடுத்தது அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா தேர்ட் ஒன் இஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டானா டேட்டா விச் ஃபாலோஸ் ஏ ஸ்ட்ரிக்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இஸ் ஈஸி டு காம்ப்ரிகெண்ட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இப்படி தான் இருக்கணுன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா நான் டேட்டா என்ன பண்ணும்போது ஒரு இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் டேட்டாவை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஒரு ரூல்ஸ் ஆர் டெம்ப்ளேட்டை ஃபாலோ பண்ணேன்னா தட் இஸ் கால் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டேட்டா விச் ஃபாலோஸ் ஏ ஸ்ட்ரிக்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அட் இஸ் ஈஸி டு காம்ப்ரிகேட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா சர்ச் டேட்டா இஸ் ஃப்ரீ ஸ்பெசிஃபைட் டேபுளர் ஃபார்மெட் மே பி ஸ்டோர்ட் இன் ஏ டேட்டா ஃபைல் டு ஆக்சஸ் இன் ஃபியூச்சர் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேபுளர் ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ இது தான் கம்பல்சரி இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து டேபுளர் ஃபார்மில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஏன் ஏன்னா அப்போ வந்து நான் ஈஸியாக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஒன்றே ஒன்று ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் டேட்டாவை டைப் பண்ணுறது இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கணுன்றது இப்போ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லை பர்சனல் டேட்டா ஃபார்ம் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நேம் ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு இப்போ நான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் ஒருத்தர் நேம் ஃபஸ்ட் எழுதுவான் அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் எழுதுவான் அடுத்தது ஏஜ் எழுதுவாங்க அடுத்தது அட்ரஸ் எழுதுவாங்க இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நேம் அடுத்தது அட்ரஸ் எழுதுவாங்க அடுத்தது ஏஜ் டேட் ஆஃப் பர்த் ஒவ்வொருத்தர்
இப்போ அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரோல் நம்பர் ஆர் ஒன் மோகன் ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்பர் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேபிளில் என்ன காலம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து ரோல் நம்பர் செகண்ட் காலம் வந்து நேம் தேர்ட் காலம் வந்து மந்த்து ஃபோர்த் காலம் வந்து அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அவன் வந்து ஃபைவ் ரோல் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய ரோல் நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நேம் மோகன் சோகன் ஷீன் கீட் அனிதா இவங்க அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் நேம் இருக்குது அவங்களுடைய மே மந்த் அண்ட் ஜூலை மந்த்தோட அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்காங்க இப்போ இது வந்து பார்க்குறது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்குது பார்த்தோன்னே எனக்கு புரியுது ஓகே இது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய மந்த்லி எவ்வளோ அட்டண்டன்ஸ்ன்றத வந்து கிளாஸ் டீச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டண்டன்ஸ் ரெ ரெஜிஸ்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு மந்த்தும் அந்த தேர்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி ஒன் டேஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்திருக்காங்க இப்போ உங்கள் கிளாஸில் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்கன்னா தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து அந்த பர்ச மந்த்தில் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்காங்க இப்போ நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்திருக்காங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் இருக்குது அந்த மந்த்து எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குமுலேட்டிவ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு வருவாங்க ஓகே இப்போ தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்டு எவ்வளோ எடுக்காங்க இப்போ அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் அனுப்பும்போது எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே அது பேரண்ட்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க அட்டண்டன்ஸ் ஓகே உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இத்தனை டேஸ் ஒர்க்கிங் டே டுவெண்ட்டி டூ ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் வந்திருக்கான் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ரிப்போர்ட்டை ஓகே ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஓகே இட் இட் இஸ் கிளியர் தட் சச் டேட்டா இஸ் ஆர்கனைஸ்டு இன் ரோ ஆர் காலம் ஃபார்மேட் அண்ட் இஸ் ஈஸி ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஓகே ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா மேபி சார்டட் இன் அசண்டிங் ஆர் டிசண்டிங் ஆர்டர் இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா வந்து நான் எந்த ஆர்டரில் ஒன்றாலே நம்ம வச்சுக்கலாம் அசண்டிங் ஆர்டர் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கான் செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அட்டண்டன்ஸ் வச்சுருக்கான் தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் வச்சுருக்கான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்பாபெட்டிக்கலாக நான் நேம் இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு எனக்கு வந்து சார்ட் பண்ணணும் யார் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்திருக்கா அடுத்து நைன்டி நைன் அப்படின்னும் போது நான் வந்து சார்ட் பண்ணலாம் அசண்டிங் ஆர் டிசண்டிங் ஆர்டரில் வந்து சார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்படின்னும் போது எனக்கு ஆர்கனைஸ்டாக தெரியும் ஓ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஓ இந்த பையன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்திருக்கான் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஓ இவன் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்திருக்கான் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து சார்ட்டடு இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை வந்து நான் சார்ட் பண்ணலாம் அசண்டிங் ஆர்டர் டிசண்டிங் ஆர்டரில் வந்து சார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் அட்டண்டன்ஸ் டேட்டா இஸ் சார்ட்டட் இன் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஓகே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர்னும் போது அசண்டிங் ஆர்டர் அந்த காலம் மந்த் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இன்க்ளூட்ஸ் இப்போ அதர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குன்னா நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லலாம் ஓகேவா ஆன்லைன் ரயில்வே டிக்கெட் புக்கிங் ஏடிஎம் ட்ரான்சாக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஓனாக கொடுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எம்ப்ளாயோட டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகேவா இல்லை சேல்ஸ் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுது அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா மந்த்லி வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஷாப் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அதில் வந்து டே டு டே எவ்வளோ சேல் ஆகுது அதை நீங்கள் போடலாம் இல்லை மந்த்லி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாமளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் கம்ஸ் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா செகண்ட் டைப் வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டானா மீ நம்ம வந்து அந்த எடிங்கில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஒரு ஃபார்மட் இருக்கும் ஒரு டேபிளர் ஃபார்மட் வச்சுட்டு இந்த ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம டேட்டாவை கொடுக்க தான் ஸ்ட்ரக்சர் அன்ஸ்ட்ரக்சர்னால் அது மாதிரி ஒரு ஃபார்மெட்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஓகே டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு ஃபார்மெட் அதை வச்சு இது எந்த ஃபார்மெட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா இதுவும் அதில் வந்துடும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்துடும் ஓகே இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டேட்டா விச் ஆர் நாட் ஆர்கனைஸ் இன் ஏ ப்ரீ டிஃபைன்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார்மெட் ஈஸ் கால்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இப்போ நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் இதை டேட்டா விச் ஆர் நாட் ஆர்கனைஸ் இன் ஏ ப்ரீ டிஃபைன்ட் ரெக்கார்ட் ஃபார்மெட் அதுதான் அவன் சொல்கிறான் கான்செப்ட் அதுதான் ஃப்ரீ டிஃபைன்ட் ரெக்கார்ட் ஃபார்மெட் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா ஃப்ரீ டிஃபைண்ட்
Such data are unstructured as they consist of textual contents as well as the graphics which do not follow a specific. For example, the data one is written in the figure 1.10. If you look at the unstructured data, why do we say unstructured data? Now, name, class, total classes held, roll number, classes, if you look at this, it comes under the text data. Okay, this is the text data. கீல வந்து ஒரு கிராப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க பார் சார்ட் மாதிரி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃபிக்கல் டேட்டா ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் கார்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது டெக்ஸ்ட் டேட்டாவும் இருக்குது கிராஃபிக்கல் டேட்டாவும் இருக்குது சார்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த சார்ட்டும் இருக்குது டெக்ஸ்ட் டேட்டாவும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்ன சொ சொல்கிறேன்னா ஒரு ஃபார்மட்டே இல்லை இல்லை ஃபாலோ பண்ணல ஒன்று இருந்தால் டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருக்கணும் இல்லைனா இமேஜ் மட்டும் இருக்கணும் இல்லைனா கிராப் மட்டும் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே இந்த ரிப்போர்ட் கார்டில் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டும் இருக்குது அதே போல் வந்து எக்ஸல் அந்த சார்ட்டும் இருக்குது அப்படின்னும் போது காம்பினேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் வந்து இதில் ஒரே இதில் இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டு வரேன் நான் பொறுமையாக தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எக்ஸாம்பிளோட ஓகே ஸோ நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு சப்போஸ் நான் எடுக்கிறது கொஞ்சம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் இப்போ ஒன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து அதை வந்து ஒன்று வாய்ஸ் மெசேஜ் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு க டெக்ஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியேன் ஸோ இந்த இப்போ ரெக்கார்டை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வந்து இந்த ரிப்போர்ட் கார்டில் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டேட்டாவும் இருக்குது சார்ட்டும் இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து அப்படின்னும் போது இதை வந்து வி கேன் சே தட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டான்னு சொல்கிறோம் ஓகே தேர்ட் வந்து செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஸோ ரெட்டுமே மிக்ஸ் ஆனது தான் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா டேட்டா விச் விச் ஹவ் நோ வெல் டிஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் பட் மெயின்டைன்ஸ் இன்டர்னல் டேக்ஸ் ஆர் மார்க்கிங்ஸ் டு செப்பரேட் டேட்டா எலவன்ஸ் ஆர் கால் செமி ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல் டிஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது பட் ஆனால் டேகெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் மெயின்டைன்ஸ் இன்டர்னல் டேக்ஸ் ஆர் மார்க்கிங்ஸ் டு செப்பரேட் டேட்டா டேட்டா வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒன்று டேக் இல்லைனா ஏதோ ஒரு மார்க்கிங் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து இண்டிபெண்ட் எலமெண்ட்டாக ஐடென்டிஃபை ப தன்னை பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுற பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா நே ஒவ்வொரு நேமுக்கு முன்னாடி நேம்னு இருக்குது மந்த்துக்கு முன்னாடி மந்த்துன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு டேக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்படின்னும் போது திஸ் இஸ் கால் ஸ்டெமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்க்ளூட் இமெயில் டாக்குமெண்ட் இப்போ நம்ம இமெயில் அனுப்புறது ஒரு டாக்குமெண்ட் அனுப்புகிறோம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் பேஜு கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் எக்ஸட்ரா சிஎஸ்வி ஃபைல் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஓகே ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்காது ஓகே என்ன டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக் நேம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நேமுக்கு முன்னாடி நேம்னு போடுறாங்க மந்த்துக்கு முன்னாடி மந்த்துன்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதை வச்சுட்டு தே கேன் ஐடென்டிஃபை ஸோ ஓகே தட் இஸ் கால்டு செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஸோ ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லெவன் சோர்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா கண்டெய்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மந்த் வைஸ் அட்டண்டன்டேஸ் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட் ஃபார் ஈச் அட்டண்டன்ஸ் ரெக்கார்டு ஸோ வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அட்டண்டன்ஸ் ரெக்கார்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏர் ஈச் டேட்டா வேல்யூஸ் ப்ரெசிட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா வேலைக்கு முன்னே நேம் மந்த் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நோன் இது நோ ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா அது கொடுக்காமையும் கொடுக்கலாம் ஓகே இப்படி தான் கொடுக்கணும்னு இல்லாமல் அவங்களா ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகே தட் இஸ் கால்டு செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஈச் டேட்டா வேல்யூஸ் ப்ரெசிடட் பை எ டேக் நேம் மந்த் கிளாஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஃபார் த இன்டர்பிரேட்டேஷன் ஆஃப் த டேட்டா வேல்யூ வைல் ப்ராசஸிங் ஓகே திஸ் இஸ் கால்டு த செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஓகே ஸோ அப்படின்னா நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டானா என்னென்னு பார்த்தோம் இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப் ஆஃப் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தோம் டைப்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டானா என்னென்னு பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிளை வந்து கிளியராக படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து இப்போ போய் போர்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து பாருங்கள் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிளை பார்த்து நீங்களாக ஓனாக எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குனா கொடுங்க இல்லைனா புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து அப்படியே
ஓகே அதே போல் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா நான் என்ன அடுத்தது செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா நீங்களாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அங்கே வந்து மந்த் கொடுத்துருக்காங்க மந்த்து நீங்கள் வந்து பர்சன்டேஜ் எழுதலாம் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு டே டேர்ம் ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன டேர்ம் டூவில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் அது மாதிரி நீங்களாக வந்து புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டை நீங்களாக ஒரு டேட்டா வந்து கொடுத்துட்டு இது பண்ணலாம் ஓகே ஓன் எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸோ இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அடுத்தது இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா டேட்டா கேப்சரிங் ஸ்டோரேஜ் அண்டு ரிட்ரீவல்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ சூப்பர் இது வந்து போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வந்து இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் அன் ஹவர் போகும் ஒரே வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் போகிற அடிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா கேப்சரிங்னா என்ன ஸ்டோரேஜ் என்ன ரிட்ரீவல்னா என்னன்னு பார்த்து டேட்டாவை வந்து டெலிஷன்லாம் என்னன்றதை வந்து வில் டிஸ்கஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஓகே ஸோ அதனால் க்ளியராக ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை இந்த வீடியோவெலாம் நான் போடுறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்களா தான் புரியும் ஏதோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதே போல் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு வரீங்க அதே போல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சிலர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க லெவன்த்து டுவெல்த்து கம்ப்ளீட்டாக பிளே லிஸ்ட் போடுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் தான் கேட்டிருக்கீங்க பிளே லிஸ்ட் போடுங்கன்னு கண்டிப்பாக நான் இனிமேல் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் பிரேக் ஆகிடுது இனிமேல் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கும் அதனால் நான் வந்து நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னாவே நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பெல்லைக்கான இது பண்ணிட்டிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அப்போ வந்து பார்த்துங்க உங்களுக்கு ஏன்னா ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்ட்டும் இதில் கவர் ஆகும் இந்த இதே சேனலில் இப்போ உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் வீடியோ வரும்போது இமீடியட்டாக நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகும் ஸோ இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அதே போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து த ஏன்னா தமிழில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் ரொம்ப கம்மியாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கான்செப்ட் அதுவும் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்களுக்கு யூஸ் ஆகணுன்ற தொட்டு தான் இதை நாங்கள் எடுத்துருக்கு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் புரியணுன்றதுக்கு எல்லாேருக்கும் புரியணும் புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு படிக்கணுன்ற கான்செப்ட்டுக்காக தான் இந்த இந்த சேனல் ஆரம்பித்து எல்லாேருக்கும் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நிறைய பேர் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸ்கூல் ஆகட்டும் காலேஜஸ் ஆகட்டும் வந்து பசங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அது தமிழில் எக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா அவங்க ஈஸியாக வந்து இங்கிலீஷில் படிக்கும்போது ஈஸியாக வந்து ஆன படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க கான்செப்டே தெரியலன்னு நம்போது அவங்க வந்து இங்கிலீஷில் மக பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அதனால தான் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் படிச்சிங்களா இங்கிலீஷில் ஈஸியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இட் நாட் ஓன்லி இந்த ஸ்கூ ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்லேயும் அது தான் ஓகேவா ஓகே இனிமேல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ